I'm looking at so many years, I haven't found one. <laughs> I don't know what to talk. <laughs> what do you say? Would it be possible to speak of the Bado, to speak Bado. of the Bado and after death? <laughs> after I go on, I will tell you. <laughs> Any other subject? <laughs> Yeah. You say it something? Quelqu'un dit quelque chose? About some values from life or value of life. Is it? Ethical values of, for life. Yeah. Any others? <laughs> yeah. Come on. dans d'autres enseignements que une loi supérieure peut transcender une loi inférieure. Est-ce qu'il peut parler de cas où une loi supérieure transcende une loi inférieure dans le bouddhisme? She's heard in other teachings that uh, there are cases in which uh, a higher kind of law can cancel out a lower kind of law. So is there a similar example in Buddhism that maybe a higher type of rule can supersede a lower type of rule? I don't understand. Mm -hmm. uh, maybe sometimes, sometimes you get a rule, but... Yeah. Rules. There's a, a rule that, that is uh, higher, more important. Mm -hmm. Maybe this rule cancels out a lower rule. Lower rules, okay. <coughs> yeah? Well, Buche, if you can give us an advice, if you can give us an advice to how to get organized to be able to practice in, in the city in New York. Okay. Une autre question, c'était est-ce que Ripochi peut nous donner des conseils sur la façon de s'organiser pour pratiquer quand on vit en ville Il doit y avoir des lois comme ça. Some, some words, if you could say some words about um, other traditions and the Buddhist traditions, if there's some sort of relationship, whatever you want to say about that. If everything is illusion, what is the nature of physical laws? What is the nature of? Physical laws. Oh. Uh -huh. Yeah, if, if everything is illusion, what is the nature of physical laws, the laws of nature? Law. Law, laws of nature, like gravity, etc. <coughs> so, 
C'est une illusion qu'elle est la nature des lois physiques. It is lady. How can we uh, get rid of attachments and without having to worry about it all the time? How can we get rid of attachments without having to worry about it all the time? Yeah. 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 I think we have enough. <laughs> and we we can discuss. You can have questions. Oh, I may have questions to you. Um, I think many your each individual questions uh, maybe it's related each other. Maybe it's not too many separate answers. Je pense qu'en fait toutes ces questions que vous avez posées les uns et les autres, il y a peut-être plus de rapports entre elles qu'il n'y paraît et que il n'y aura peut-être pas des réponses si différentes et si séparées. I think first of all we have to achieve or recognize this our body is could be or can be very precious thing. And this preciousness is it's not basis on a beauty. It's not basis on a particular a function of your body. La première chose qu'il faudrait peut-être qu'on reconnaisse, c'est que notre corps peut être, pourrait être très précieux. Et le prix de ce corps, ce qu'il rend précieux. Ce n'est pas du tout une question de beauté ou de fonction physique particulière. Or oh, this precious is not something which you buy in a new thing. Or oh, it's not something you bring something outside in order to become very precious. But it's the preciousness is something, the seed of the preciousness is already in ourselves. Et ce caractère précieux du corps, ça ne tient pas à quelque chose d'extérieur, à quelque chose qu'on peut acheter, quelque chose de neuf. C'est pas quelque chose qu'on peut apporter du dehors et qui le rend précieux. Le fait que le corps soit précieux, ça vient de cette graine, de quelque chose de précieux, qu'on a en soi de manière inhérente. So, in another hand, something which is already in ourselves, but to recognize and realize that I, my knowledge and my wisdom is not a limited. It can be grow unlimited. And what you're capable is unlimited. So precious is from one me, my life, my body, and that will 
increase to all other people's life, other people's benefit. And so you um, realize that everybody is part of you. You are capable to, to realize all other people's needs, or not only realize you're capable, but you are able to act and do things what other people need. Ce quelque chose de précieux qui est en nous, il faut le reconnaître, se rendre compte que c'est là. Se rendre compte que ce que je connais, la sagesse qui est en moi, n'est pas limitée et qu'elle peut s'étendre de manière totalement sans limite. Ce dont on est capable est parfaitement illimité. Le, le précieux qui est en moi, ma vie, mon corps, ce caractère précieux va s'accroître de plus en plus s'il si peut faire du bien aux autres, aider la vie des autres. Et on, on apprend à se rendre compte que tout, tous les autres font partie de nous. Vous êtes capable de vous rendre compte des besoins des autres, et pas seulement de vous en rendre compte, mais de faire quelque chose pour les aider en fonction de leurs besoins. So preciousness and non-preciousness of human life is the same body, same mind, and the same same person. Um, it's very much how much you are able to be part of everybody. how much that you are not part of everybody is make the value because if you only thinking yourself and everybody to order make yourself happy make yourself peaceful that everybody have to do things according to how you want to see. And at that case, except you, you all wish to change all other <coughs> people according to suit your ideas. So at that case, the life is not necessarily very precious. But if you want to fit to among with all others, and you are part of all others, and you are not looking for all other people fit you, but you are fit to all other people's need. Then you become a very broad view. Most of our problem in our society, misunderstandings, difficulties, everything to do with me and my wishes, my ideas, I don't get on with this person because they don't do things according to my wish. So the, all the obstacles which we experience is due to 
everybody have to fulfill your wishes. Le prix que peut avoir une vie humaine peut être très différent. À partir du même corps, du même esprit, de la même personne, le prix qu'aura une vie dépendra énormément de savoir si on est capable de prendre la mesure de la valeur des autres. Si on arrive à faire partie, sentir qu'on fait partie de tous les autres, ou si on n'y arrive pas, c'est ça qui va déterminer la valeur de notre vie. Si vous pensez seulement à vous-même, à ce moment-là, tous les autres vont être, vous allez vous attendre que tous les autres fassent des choses pour que vous vous sentiez bien, c'est-à-dire vous cherchez à être heureux, à vous sentir en paix, et tous les autres devront agir de manière à ce que vous, vous puissiez avoir ça. Et vous vous attendez à ce que les autres agissent d'une manière qui vous, vous convient, qui est en accord avec vos idées, vos désirs. Ce genre de vie-là n'est pas forcément très précieux. Mais si, au contraire, vous sentez l'appartenance la, profonde qu'il y a entre tous les êtres, et que vous ne cherchez pas à voir ce que eux peuvent faire pour vous, mais plutôt avoir l'effet que vous pouvez avoir sur leur vie à eux, à ce moment-là, vous allez avoir une vision extrêmement large et ouverte de la vie. La plupart des problèmes que, qui se posent dans notre société viennent du fait que chacun pense à moi, moi, ce que je veux, mes idées, mes désirs. Et on ne s'entend pas bien avec les autres parce qu'on trouve que les autres ne font pas ce qu'on voudrait, que ça ne marche pas comme on voudrait. Et la plupart des obstacles qu'on rencontre viennent de, cette, de ce désir que les autres agissent comme on le voudrait. Et so, when you are part of everybody, and then your value increase, and then you realize yourself, now I able to achieve big freedom, freedom of conditions which you had before, freedom of independence, freedom from the noise, freedom of clinging. <coughs> and when you're part of uh, everybody and you're no longer looking for each person's my personality. And it's called a fixable person. And whoever kind of hindrance or whoever is an obstacle and you go forward to accept the other people and to to make it more broader yourself and then you realize the preciousness of human body, how preciousness and how much <coughs> that one can observe in our body, how much that we can be able to do things, how much we can serve to others. And when you realize, then you have the appreciation. So that appreciation called uh, preciousness of human body. Une fois qu'on ressent cette parenté très très forte et intime avec tous les autres êtres, la valeur qu'on a augmente. Vous 
vous réalisez vous-même. À ce moment-là, vous comprenez que vous avez atteint une immense dimension de liberté parce que vous vous sentez libre, libre des conditions qui vous emprisonnaient précédemment. Vous ressentez une grande indépendance parce que quoi qu'il arrive, qu'il y ait beaucoup de bruit, tout cela, vous êtes libre. Vous êtes libre de l'attachement. Quand vous faites partie de tout le monde et que vous le ressentez profondément, vous ne recherchez plus votre seul petit bien-être personnel. Vous devenez ce qu'on pourrait appeler une personnalité flexible. Quand il y a des obstacles ou des difficultés qui se manifestent, vous y faites face et vous acceptez les autres. C'est vous qui vous faites plus flexible, plus grand, plus ouvert pour que l'obstacle disparaisse. Et quand vous arrivez à ce moment-là, vous prenez conscience de, du caractère incroyablement précieux de votre vie humaine, de votre corps humain, et à quel point vous devenez capable d'absorber tout dans votre corps, à quel point vous devenez capable de faire tant de choses et d'épargner de la peine aux autres, d'aider les autres. Et au moment où vous prenez conscience de cela, vous ressentez une immense appréciation et ça c'est ce qu'on appelle le caractère précieux de la vie humaine, le prix extraordinaire de la vie humaine. Value of human life, I think there is in relatively there is values. Value is the pains due to your action, whether somebody is going to be cause of suffering. Due to your action, that somebody will lead misunderstandings. It's more to do with the cause of sufferings. In, in, in your action, that the cause of suffering is very much influence the culture and tradition and human put a different values. It's not necessarily same value, the right value and wrong value may not be the same degree the all over the world. I think it's very much to do with uh, habits, very much to do with each country cultures. <clears throat> so if you have one value in India, a positive value, it may not necessarily that same value in a Belgium because it has a different beliefs. So the maintain the maintained wherever you're going to maintain the value what other people respect. But in the, that's in a relative way because if you have red flower, like example, red flower is um, a representation of uh, something closeness or you uh, presented this and to the boy may give red flower to the girl when you fall in love. But that may only happen in a few countries, but some other countries, red, red flower may consider it's a suffering. So it's not necessarily always it's presentation of love or another country, maybe it's a suffering. So value is not something which you 
put one value to whole human existence, but you have to adopt the value according to the country. So one who is able to adopt and forget your traditions, then that may be the better person to able to fit within that particular society. Maintenant, quand on parle des, des valeurs, des valeurs qui régissent la vie, et ça c'est quelque chose qui existe au niveau natif, Cette, ces valeurs dépendent beaucoup des, de la nature des actes. Mais souvent, euh, quand les valeurs sont différentes, c'est qu'il y a des malentendus et ça peut causer beaucoup de souffrance. En réalité, il faut se rendre compte que les valeurs sont énormément déterminées par la culture et par les traditions. Et ce ne sont pas forcément les mêmes valeurs qui s'appliquent partout. Le bon et le mauvais, le juste et le faux, peuvent être très différents dans différents contextes. On le voit partout dans le monde, il y a d'autres valeurs. C'est lié fortement aux habitudes et aux cultures de chaque pays. Donc quelque chose qui sera une valeur morale importante en Inde, ou pas une valeur morale, quelque chose qui aura une certaine valeur en Inde, qui sera jugé d'une certaine manière, n'aura peut-être pas forcément la même valeur ou le même sens en Belgique, parce qu'en Belgique, les croyances et les idées sont différentes. Euh, ce qui est important, c'est d'essayer partout où on va, d'agir de de, en fonction des valeurs qui sont respectées par les autres dans l'endroit où on se trouve. Ça particulièrement euh, sur le plan des idées religieuses. Mais prenons un exemple concret. Si vous avez, en, en Occident, quand un garçon tombe amoureux d'une jeune fille, il va lui faire cadeau, par exemple, d'une rose rouge, d'une fleur rouge, parce que le rouge de cette fleur est censé représenter l'amour et la flamme du jeune homme. Mais cette signification-là, qu'on trouve dans certains pays, n'est pas du tout la même dans d'autres pays. Dans d'autres pays, si vous offrez une fleur rouge, ça dénotera la souffrance. Donc, on, on peut voir que, d'un côté, pour certains, ce sera l'amour, pour d'autres, ce sera la souffrance. Euh, il faut donc se rendre compte que les valeurs ne sont pas toutes les mêmes pour tous les êtres humains. Et il faut s'adapter aux valeurs qui sont présentes dans chaque pays. On est parfois amené à s'adapter et à oublier un peu ses propres traditions. Ça permet d'être un meilleur citoyen dans la société où on se trouve et où on a décidé, décidé de vivre. And uh, the uh, after the death and then before the death, I think it's very much the same. Death means your body is based on elements and your mind is like a person who rent uh, the house. If the elements, like we, have the house, uh, which house is a body, The, the mind is the, the, the person who temporarily use this particular house. When you dine, you uh, destroy the house which you had, but you go into another, another house or you're looking around accommodation. 
So the person who stay in the house, at that time the person, person who uh, uh, lost the house, person who is looking at the house, it, it could be the same person. It may not be three separate person. Once you do not have the physical body, then your experience as a like a dream state of life. Dream state of life is although that you don't have as physical solid body what we have now, but still you have fear, still you have joy, still you feel that you're talking to people, you're fighting to people, you entertainment to people or people entertainment to you. The whole experience, sometimes very good and joyful experience, sometimes we have very bad experience in the dream time. But all this dream is the accumulation of during your existence is called cause and the result. So your experience in your life and this when it's like if we have a dream that what you had experienced two or three days ago, if that experience very strong, then it will come back as a dream. In similarity, the cause and the result is whatever that you done positive things, maybe positive experience. If you done very negative, then maybe negative experience. But also it's very much to do with your mind, not only physical things, but if you thought something very bad, very strongly, then this may recur again and later, later life, so maybe after your death. But that's also a something temporary thing. And after death, you, the experience is something which can be changed. So if you wants to have a better experience, then the training for that is to how to uh, understanding of the true nature of mind. So once you have the understanding of the true nature of mind, then you may not need to kind of go through so many negative dream stage. So you may able to the the dreams may come at that time, but you you realize I am dreaming. The same is like when we had a bad dream and even you crying during the dream time. And just before you got up, or just before you wake up, then you realize, I am dreaming. And just realize I'm dreaming. Then the whole suffering during the experience of dream is no longer the same value. And much, much less you can uh, realize oh, this is not the reality reality, but it's a dream. So I think the, uh, the during the Pardo state, you have the similar experience. So the best training is how to, for the benefit for the 
uh, after your death is trained the mind. En ce qui concerne ce qui se passe après la mort, en réalité, ce qui vient après la mort ou avant la mort et se ressemble beaucoup. Au moment de la mort, c'est la fin de votre corps physique par la résorption des éléments. Et on pourrait dire que votre esprit est comme une personne qui a loué une maison. Notre corps est une maison et l'esprit est la personne qui, temporairement, occupe la maison. Quand on meurt, la maison est détruite, mais vous partez vers une autre maison ou bien vous, en, vous cherchez quelque part à vous loger. Et on peut dire que celui qui ou bien occupe la maison ou bien a perdu sa maison ou qui est en train de chercher une maison sont tous la même personne, ne sont pas séparés. Mais quand on n'a plus de corps physique, l'expérience qu'on a est très semblable à celle qui se produit quand on rêve de son vivant. Comme on n'a plus de corps solide, physique, comme maintenant, on a cependant, malgré tout, encore tous les sentiments et toutes les expériences que l'on a dans la vie actuelle. On peut encore sentir la peur, la joie, on a l'impression de parler aux gens, de éventuellement se disputer, de s'amuser avec eux. C'est-à-dire l'expérience, c'est l'expérience totale qu'on connaît maintenant et qu peut-être qu'on peut l'avoir dans un rêve. Donc, comme dans un rêve, de temps en temps, c'est très agréable, très joyeux, et puis de temps en temps, c'est assez moche, c'est assez effrayant, comme dans un cauchemar. Et ces rêves, que, ce rêve que l'on a est le résultat de l'accumulation des actions, des actes que l'on a accomplis de son vivant par le jeu de la cause et de l'effet. Si de son vivant on agit de telle ou telle façon, au moment de la mort, les expériences que l'on a sont en parallèle avec ce qu'on a connu de son vivant. Mais vous pouvez voir d'ailleurs dans, dans la vie actuelle parce que quand on fait un rêve la nuit, souvent ce rêve reflète l'expérience qu'on a eue 12 ou 3 jours plus tôt, si c'était des expériences fortes. Et on revoit ça dans le rêve. De la même manière, par le jeu de la cause et de l'effet, tous les actes qu'on a accomplis dans une vie euh, ont des répercussions et se reviennent dans des, dans des expériences qui ont la même tonalité. Donc si vous avez fait des actes extrêmement positifs, vous aurez ensuite des expériences positives. En revanche, si ces actes étaient très négatifs, les expériences seront pénibles. Et il faut même ajouter qu'il n'y a pas que cette résonance qui se produit n'est pas seulement à partir des actes, mais même des pensées. Si dans votre vie vous avez eu des pensées très très fortes, dans un sens particulier, ces pensées peuvent revenir dans les processus mentaux dans votre vie, dans la nouvelle vie que vous aurez après la mort. Mais l'intéressant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on a repris une, une, une nouvelle vie, euh, les expériences dont on a dit sont colorées par ce qu'on a vécu précédemment, par ce qu'on a pensé précédemment, mais ces expériences ne sont pas immuables, elles peuvent être transformées. Et si on veut que les expériences qu'on vit dans son existence soient meilleures, il faut faire un apprentissage. Et cet apprentissage, c'est celui qui vous aide à comprendre la véritable nature de l'esprit. Une fois qu'on a fait cet apprentissage, on n'a peut-être pas besoin de traverser autant de rêves négatifs, même s'il y a eu précédemment des, des, des causes pour cela. Euh, les rêves, se, les, rêves se produisent, les actions, pardon, les expériences semblables à des rêves se produiront toujours, mais vous serez peut-être en mesure de comprendre que vous rêvez. After you change this particular physical body, no longer exist, then at that stage, 
there is no barrier of the language like whoever talk any language you were able to understand and you don't have any barrier that that particular form you don't have any barrier of whether like example going into the house you don't have to go through the doors or windows soon as you think inside you can be there so you have no more problems with partitions inside or outside wherever your mind are registered you be there at that time sometimes people always think how is going to be benefit tibetan book of dead if you have no understanding in the language aspect you don't have the deities which you never used like that person's life that they a christian muslim or non believers and so therefore how the buddhist idea of so many peaceful deities so many wrathful deities <coughs> surely it does not have much beneficial thing but the tibetan <coughs> deity wrathful and peaceful or the form of deities all this are to do with your we called form of the chakras and the shape and pattern it's coming out from the the connection of your body it's nothing to do with uh there it is something outside than yourself it's your sensations your feelings are uh, they becomes like deity so there is no problem with the uh, uh, tibetan influence to european people because all the sensations or the chakras which may call it's every human existence uh in another hand you may call nervous system chakra means nervous system and these are the product of ner- nervous system and therefore to read in tibetan book of dead after somebody death has no barrier of language problems uh after somebody dead there is no problem with the deity problems because all this comes from the shape and the form the peaceful wrathful uh, comes from the different nervous systems experience um it's when you read it is said these are the like uh, the nervous system of which joined your head nervous system joined with your throat in the form and this this is how you reflect or you re- experience so therefore i don't see any difficulties après la mort donc votre corps physique n'existe plus dans sa matérialité et à cause de cela Il n'y a plus aucune barrière. Il n'y a plus de barrière de la langue. On comprend toutes les langues. Il n'y a plus de barrière de forme. Il n'y a plus du tout d'obstacle matériel. Par exemple, on peut on peut rentrer n'importe où sans passer par les portes ou par les fenêtres. Il suffit de penser à l'intérieur et on se trouve à l'intérieur. Il n'y a plus de mur. Partout où votre esprit se projette, vous pouvez vous y trouver instantanément. Alors il y a des gens qui se posent la question de savoir quelle peut être l'utilité du livre des morts tibétains si l'on ne connaît pas la langue, 
si par ailleurs on n'a pas d'affinité particulière avec tout le panthéon, toutes les divinités qu'on trouve dans ce librement tibétain, parce que pour un chrétien, pour un musulman, pour un agnostique, que ça n'a aucun sens. Comment est-ce que ça pourrait être utile pour nous d'utiliser ces idées bouddhistes de déité pacifique et courroucée Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que ces formes qui apparaissent sous l'aspect des divinités, ce n'est pas quelque chose qui est créé de l'extérieur, c'est en réalité l'expression, la manifestation qui se produit à partir de la forme même de nos chakras. Il y a certaines formes, certains, euh, certaines dispositions à l'intérieur de notre corps qui font que ça se manifeste sous ces formes-là qui sont celles des divinités paisibles et courroucées. Ces divinités-là, ces formes-là ne sont donc pas quelque chose d'extérieur à nous. Ce sont en réalité nos propres sensations, ce qu'on ressent à l'intérieur de, de soi. Et ça prend ces formes de manifestation-là. Ce n'est pas du tout un problème d'influence de, de la culture tibétaine, c'est une expression naturelle du corps physique. Parce que ça s'applique à tout le monde, tout être humain a ses chakras. En fait, pour, pour simplifier la chose, on pourrait dire, quand on parle de chakra, on peut dire système nerveux. Tous les êtres humains ont un système nerveux. Et en fonction du système nerveux, de la forme particulière du système nerveux, de la forme particulière que prend le réseau des nerfs et leurs jonctions et leur, les liens qu'il y a entre eux, ça produit certaines formes, ça produit ces manifestations-là. Donc, quand on lit le livre des morts tibétains à quelqu'un, il n'y a aucune barrière de langue, puisque la, la personne qui est morte comprend parfaitement tout. Et il n'y a pas de problème par rapport à ce qu'on appelle les divinités, parce qu'on vient de voir, c'est en réalité la manifestation même des formes variées de notre système nerveux. Et ce, parce que ce système nerveux a certaines formes particulières au niveau de la tête, au niveau de la gorge, etc. Et ça crée certaines expériences, certaines sensations particulières. Um, I think there's many uh, humans similar wherever you born. Uh, the country where you come from has no barrier. One can uh, able to tell there's a few things, similarity. Crying is everybody, same thing. Laughing is everybody, do the same thing. And to... And then to a belief may be different. I think a value is a different. People has a different values. But certain character is, of course, it's the same thing. And therefore, since, since we are very much the pains of laughing and crying, and of course, one who able to gives you laughing must be positive. One who gives you crying must be negative. So we are constant looking for who give us the opportunity to make me laugh. And we don't like crying. Sometimes overlap may make cry, but there may be different types of crying. So if you put a proper value, I suppose, in a very simple form, is the value, a positive value, is somebody make you happy. Um, the wrong kind of value is somebody make you upset and make uncomfortable. 
So, and of course, if you talk in the religions wise, what is a similarity in the, all the religion? The most spiritual is concerned with the positiveness, respect to others, to help others, and to appreciation of what things are happening is considered is religion's value. And also non-religion's value is to help others in the charitable work, to do things for benefit for others, and to do things which uh, benefit for yourself also considered positive things. Il y a des, des traits extrêmement semblables entre les différents pays et les différentes cultures, quel que soit l'endroit où l'on est né. On peut trouver des constantes. Partout, les êtres humains pleurent. Partout, les êtres humains rient. Là où il y a des différences, c'est plutôt du côté de leurs croyances et de leurs valeurs. Mais il y a des constantes très importantes. Et comme on fait, comme on a l'être humain est porté à aimer rire et est porté à pleurer, si les, il y a des causes pour cela, et on a l'habitude d'associer soi-même le rire avec ce qui est positif. Quelqu'un qui vous fait rire vous fait vous sentir bien. Quelqu'un qui vous fait pleurer vous fait vous sentir mal. Donc on, on cherche constamment ceux qui nous donnent la possibilité de rire et de nous faire nous sentir bien. Et on n'aime pas ceux qui nous font pleurer. Évidemment, parfois, quand on a un vrai fou rire, on rit jusqu'aux larmes. Mais alors là, c'est des larmes d'un genre différent. Si on essayait de simplifier au maximum ce qu'on appelle une valeur, on pourrait dire que une valeur positive, c'est... Les, les valeurs positives sont celles euh, qui s'appliquent quand quelqu'un vous fait rire, vous procure un certain bonheur. On attribue au contraire une valeur plutôt négative quand quelqu'un vous rend mal à l'aise ou qu'il vous euh, contrarie complètement. Et évidemment, encore plus, s'il vous fait pleurer. Et maintenant, si on applique ça euh, dans le contexte des religions, on voit aussi que dans les religions, il y a des grandes constantes. Euh, toutes les religions cherchent à cultiver ce qui est les actes positifs, le respect d'autrui, l'aide à autrui, l'appréciation. C'est ce qu'on appelle en gros les, les valeurs religieuses. Mais même en dehors du contexte religieux, les valeurs morales aussi sont celles qui euh, nous incitent à aider les autres à faire des choses qui sont bienfaisantes pour eux et aussi pour soi-même. The in a scientific way, in the Buddhist way, I think it's very much the same. And all the Buddhas taught for 103 volumes. And if you look at very clearly, all the teachings are said the same thing as what scientists they can find nowadays. And which uh, but that's teaching given about 3,000 years ago. The science which they are very excited and say that I found these new things. But for the Buddhist people, there's nothing which they can find something different than what we already know. 
But I think the reality, uh, the and uh, um, the ultimate and the reality, um, the what you believe present, and the what you believe in the ultimate sense, may be the same picture, but maybe you have a different way of understanding. It's like you're watching a television. The, all the pictures are coming into television. And you, you know these are, are television pictures. And you, you know they are not the reality. But even we re realize this, it's not the reality. When there is excitement shows in the television, we almost walking into television, have the experience, and you have the full experience, it's existence. Like when people put in portables and people who is watching television, they jump up and down and say, hey, we win. <laughs> um, it's like reality. So I, I don't see any uh, in the in Buddha's teaching said even you see it's non reality there's no harm to believe until you recognize it's no longer reality. You don't have to force to you and they have to believe these are not reality. You you can bother to watch television and you can bother to one hundred percent is existence. But when once television screen broken, then you realize this is not the real one, this is not the reality. But behind the television screen, the pictures which you also create, they also are no longer reality. So therefore, There, there isn't anything which called reality, but these are the particles. When put it together, you will see different images. When we are, are elements together, we have a different experience. Five senses, we can see things, we can smell things, we can hear things, we can feel sensations because these are the product of the elements when it's working together. So I think you, you, there is no harm to accept this uh, reality, uh, the real sense, until you recognize yourself. And one, one time that you may find these are not the uh, reality. Like example, if you say this is head, a Tibetan person will say that's not a head, this is a go. And who, who will, when you had arguments, head or go, nobody can prove there's no such called a letter which called a head, which you, when you when you distort each particle separate, there isn't a, a identity such called head existing other than go, or whatever the language you use, nobody can prove this is not the, uh, everybody put the labels as, and according to your own language, and if we all follow and say that this is in go, and other people say, you, you have to teach children at this called ngo, then the other children will say, oh, that's ngo. But when the ch children born, you don't come language which called this ngo existence. So it's all put uh, labels we learn, we taught as part of education.
il y a une grande similarité entre la pensée scientifique contemporaine et la vision bouddhiste. Tout ce que le Bouddha a enseigné dans 103 volumes, si on le regarde de près, on s'apercevra que tout ce que disent ces enseignements euh, ne contredit en rien et est la même chose que ce qu'on peut entendre dire de nos jours par les scientifiques de pointe. Ce que les enseignements de Bouddha ont expliqué il y a 2500 ans, les scientifiques d'aujourd'hui nous déclarent avec un grand enthousiasme qu'ils ont découvert cette nouvelle chose. Pour nous, ce ne sont pas des nouveautés. Pour nous, il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas différent de ce que le Bouddha avait déjà enseigné. Mais quand on parle de réalité, euh, le, la réalité ultime est telle que vous la croyez, présentement, mais ultimement, on peut arriver à la comprendre peut-être. Euh, il y a différentes façons de la comprendre. Si on prend un exemple, un exemple, si vous regardez la télévision, il y a des images qui défilent. Vous savez que ce sont des images de télévision. Vous savez qu'elles n'ont pas de réalité. Mais quand il se passe des choses qui vous excitent et qui vous plaisent, alors vous avez presque l'impression de rentrer dans l'image et de faire partie de l'image. Et c'est une expérience totale pour vous. Et c'est une réalité complète. C'est comme quand des gens regardent un match de football à la télévision, ils s'excitent quand il y a un match qui est marqué, ils sautent dans tous les sens. Pour eux, c'est totalement réel. Ils ont dit on a gagné, on a gagné. Et c'est comme s'ils étaient vraiment au match, ils étaient présents là. Donc pour eux, ça a une réalité totale. Ce que les enseignements du Bouddha nous montrent, c'est que même si ce que vous voyez maintenant, sur le plan ultime, n'a pas de réalité, il n'y a aucun mal à croire présentement que c'est réel. Pour vous, ça vous apparaît réel actuellement, et jusqu'au jour où vous-même vous le reconnaîtrez comme étant irréel, n'étant pas la réalité, il n'y a pas de mal à croire que c'est réel. Et vous pouvez rentrer à 100% dans l'existence en la croyant réelle, jusqu'au jour où vous-même vous, -même, vous en comprendrez les réalités. Par exemple, on regarde le film, on regarde la télévision, ça nous paraît totalement réel. Mais le jour où l'écran est cassé, on comprend que ce n'était pas une réalité parce que les images qui apparaissaient à la télévision avaient été, avaient été créées par la, le, le jeu combiné de toutes sortes d'éléments techniques, de toutes sortes de particules qui, en fonctionnant ensemble, pouvaient produire ces images. Et c'est aussi pareil pour, nous, pour notre existence physique, parce que quand nous avons un corps, il y a toutes sortes de conditions qui font que tout fonctionne ensemble. Nous avons les cinq sens, nous avons des sensations, et tout cela, elle produit des éléments qui nous constituent. Et quand ça fonctionne ensemble, il y a la vie telle que nous la connaissons actuellement. Il n'y a pas de mal à penser que les choses sont réelles, il n'y a pas de mal à accepter les réalités jusqu'au jour où on reconnaîtra soi-même qu'il n'y a pas ultimement une telle réalité. Par exemple, si on prend la tête, bon, on va montrer la tête et on va dire, si on est français, on va dire ça s'appelle la tête. Mais un tibétain vous montrera la même chose, il appellera ça go. Alors là, vous pouvez avoir une longue discussion en disant « non, c'est la tête », vous pouvez dire « non, c'est go »,« non, c'est la tête »,« non, c'est go ». En fait, en réalité, personne ne peut dire que cette chose-là est « tête » ou « écho ». Parce que quand, même si on détruit chaque particule de cette tête, on ne peut trouver nulle part quelque chose qu'on pourra appeler « tête » ou qu'on pourra appeler « go » ou qu'on pourra appeler dans n'importe quelle autre langue, par n'importe quel autre mot. En réalité, on met des étiquettes sur tout. Et ce sont ces étiquettes qui nous donnent l'impression de réalité de ces choses-là. Ce sont ces étiquettes et ces noms et ces mots qu'on qu apprend, qu'on inculque ensuite aux enfants. Et en, après, on vit avec le sentiment que les choses sont celles-ci ou celles-là, comme on a appris qu'elles s'appelaient. Ça fait partie de notre éducation. 
And today is an election in France, and the whoever is going to be new president decide to change the names of the body. <laughs> and you can do <laughs> to name of president, the head. So, so there is no, no such a cult. In the future, that generation were called all different names of presidents. Pre nose change one president, <coughs> eye change another president, head change another president, and the name of um, hand to change to feet, feet to uh, no nose or whatever you want to change, you can change because there isn't anything which holding and cannot change. So it's all our own. We are flowing the the habit, and there's nothing nothing more than the habit. Mr. George, Mr. Bush. Yeah? <laughs> 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 Aujourd'hui, ce sont les élections en France, et on pourrait imaginer que le nouveau président ou le nouvel président vont décider de changer euh, un nom d'une partie du corps, que demain le, la tête ne s'appellera plus tête, mais s'appellera autrement ou que plus tard, à l'avenir, d'autres présidents vont donner d'autres noms aux parties du corps, donc il y aura le, le nez, les yeux. Euh, par exemple, décider que à partir de dorénavant, les, les mains s'appelleront les pieds, et inversement. Donc c'est pour montrer qu'on pourrait changer n'importe quoi arbitrairement, parce qu'il n'y a rien qui, qui puisse ne pas être changé, il n'y a aucune base là qui soit si stable et si... Euh, si durable qu'on ne puisse pas changer. Nous ne faisons, nous faisons que suivre des habitudes. Il n'y a rien de plus que ça. And how to dealing with the ego? I think it's a ego is difficult. If your ego is so strong, um, there is a new material called. Uh, um spider web trade and which um which is so strong the trade size of your finger <coughs> can left aeroplane so ego is like that And so it's very wiser uh, to try to deal immediately that when you experience kind of a, I have difficult to dealing with my ego. And the, the way to dealing is to, when you see I'm very learned, I'm much better than others. Then you can see there's, you may know maybe 1,000 books, but there's another billion of books. So you see the, the quantity of a father, so compare with a billion, 1,000 is nothing. So that will help you. If you see I'm beautiful than any other people, or I'm wiser than any other people, then you see how many more wise, how many more beautiful compared with that I'm not. Or you may see I'm halfway. So all the time you have to extend others, what other people are capable to do, something which you may not be able to and you may feel that you are very learned, but there are so many uh, wisdoms, knowledge, different thousands of techniques, carpentry, and the silversmith, leather work, computer, uh, spiritual, there's endless. 
And you may know only one or two or three, but you don't know whole knowledge. So therefore, you have to realize, I don't know everything. So that, I'm sure it will help you for not to increase your ego too much. Maintenant, comment se débrouiller avec l'ego Comment gérer l'ego C'est diffi difficile s'il si est très fort. Il, y a, il existe une nouvelle fibre qui s'appelle euh, la fibre de toile d'araignée. Ce sont des, des fibres de toile d'araignée qui sont prises et tissées ensemble. Et ça a une résistance et une force absolument extraordinaire. Un fil de toile d'araignée tissé de la taille du diamètre de, de votre petit doigt euh, peut soulever un avion. C'est pour vous donner une idée de la force de la chose. Et l'ego est comme ça, il est, il est vraiment puissant. Et ça serait une bonne idée si vous ressentez des problèmes, des difficultés avec votre ego, d'essayer de vous en occuper immédiatement, dès que vous considérez, dès que vous, vous rendez compte que ça vous pose un problème. Et comment faire Et Par exemple, si vous pensez que vous savez beaucoup plus que tous les autres, que vous êtes euh, très érudit, que vous avez vraiment énormément de connaissances, que vous êtes très intelligent. Peut-être que vous, vous avez lu un millier de livres, mais alors à ce moment-là, pensez qu'il reste des, plusieurs autres milliards de livres que vous n'avez pas lus. Et ce que vous savez, par comparaison avec tout ce qu'il y a à savoir, c'est rien du tout. Ou alors si vous pensez que vous êtes une beauté, ou que vous êtes quelqu'un de très sage, pareil, essayez de comparer, euh, comparer à tous ceux qui peuvent être très très beaux partout, et vous vous rendez compte que peut-être, finalement, vous n'êtes pas si fantastique que ça, ou bien pensez à tous les vrais sages qu'il y a partout, et vous vous rendez compte, finalement, non plus, vous n'êtes pas aussi sage que ça. L'idée, c'est d'étendre euh, le champ de comparaison à tous les autres, et de voir ce que eux sont capables de faire et de voir qu'en comparaison de tout cela ce que vous faites est très très limité ça ne va pas très loin parce que même si vous savez énormément de choses vous ne pouvez pas connaître toutes les branches de la connaissance vous ne pouvez pas être par exemple aussi en même temps quelqu'un qui sait faire de la menuiserie qui est, qui est capable de faire de, euh, du travail de métal euh, d'art euh, qui peut travailler le cuir, ou bien qui connaît l'informatique à fond, ou bien qui connaît la spiritualité à fond. La liste est sans fin, mais ce qu'il faut, c'est que vous vous rendiez compte que mettre les choses en perspective, que vous rendiez compte que vous, ce que vous savez, la petite goutte d'eau que vous savez, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a, à savoir est ce que d'autres sachent. Et d'autres savent, et prendre la mesure de ce que les autres savent et peuvent faire, et que vous, c'est très limité finalement. Et je suis sûre que si vous réfléchissez comme ça, ça vous aidera à diminuer la force de l'ego. Now that covers the questions which you raise, and uh, maybe some may not be satisfied. Some may not. I'm not able to answer your questions, but I try to do best as I can what I remember your questions. Now, the, all of you come here tonight, tonight is meant to be talking, what was it, to nature. <laughs> nature. Nature. nature of mind. I wish I were able to talk. And it seems to me so many people interested in nature of mind. <laughs> I'm the only one who's not interested in nature of mind. <laughs> But anyway, if you really wish to understand nature of mind, then you should do Mahamudra course. Nature of mind in a book, <coughs> there's a, several books which talks about it. And my broken English is useless since there is many books you can read. So there's subjects, examples, teachings, a lot of other, and <coughs> tells you all different categories and from different schools' views. 
and you shall read the books. If you really wish to understand the true nature of mind, if you specially wish to understand, I telephoned to Tai Sethupa's secretary <laughs> a few minutes ago before I came. It's uh, April 16th, it's our start new Mahamadara course. It's for two weeks and it's will go on for five to six, maybe even seven years. And if you wish to go, you should contact to Thutap Tukurumbuche because he is already had Mahamadara course group, but the ne next people which they were joined into his group. So April 16th, year 2008, will be started the Mahamadara course, whoever wish to go. Is Tutok giving it? Or no, Tutok is, Tutok Tutok is organized. organized. Yeah. Yeah. Sitarambuchi is given yeah. for two weeks every year. Yeah. Je pense avoir un peu fait le tour de, des questions que vous aviez soulevées. Euh, vous ne trouverez peut-être pas mes réponses satisfaisantes. Et pour certaines, je n'ai peut-être pas été capable d'y répondre. Enfin, j'essaie de faire dans la mesure de ce que je me souvenais de vos réponses. Non, la plupart d'entre vous étaient venus cet après-midi pour m'entendre parler de... Mais de quoi qu'est-ce donc euh, De la nature de l'esprit, paraît-il. Euh, J'aimerais bien pouvoir vous en parler parce que vous êtes apparemment tellement à être intéressé. Je suppose que je suis, je suis seule à ne pas être intéressé par le sujet. Mais si vous avez vraiment envie de comprendre la nature de l'esprit, alors là, je crois qu'il faudrait que vous songiez à suivre le cours d'enseignement du Mahamudra. La nature de l'esprit, vous pourrez en aussi en apprendre beaucoup de choses là-dessus. Il y a énormément de livres, et ce n'est pas moi, avec mon anglais de vache espagnole, qui vais vous dire des, des choses très, très subtiles là-dessus. Mais vous trouvez ça dans des livres, vous, pourrez, vous aurez des développements subtils, vous aurez des exemples, des des citations du Bouddha, etc. Mais si vous voulez vraiment pratiquer et arriver à comprendre la nature de l'esprit, euh, tout à l'heure, avant de descendre ici, j'ai téléphoné au secrétaire de Taïsi Tupa et il m'a confirmé que l'enseignement du Mahamudra, le nouveau groupe, commencera le 16 avril de cette année, de, de l'année prochaine, de 2008, et durera deux semaines et que ça devrait se dérouler sur 5, 5 ans, ou peut-être 6, euh, peut et voire 7. Donc si ça vous intéresse et que vous souhaitez y aller, vous pourriez prendre contact avec le top Turku euh, qui sera le coordinateur pour ce cours de Mahamudra. Now, nature of mind, I don't think something you can find and just by looking. Um, it's not a visible object, I don't think, like flowers which you can touch. But perhaps simple solution, if you would like to have little glimpse of experience, the best solution is you sit. Wherever you sit, it doesn't really matter, chair, <coughs> chair or bed or lie down, or sit cross like whatever that you wish to. And when you sit, quietly and your thoughts were a continuation of whatever the rubbish thoughts or like you can hear the traffic now your mind is together with experience traffic when somebody is cough you experience the 
person is a cough. So it's kind of your mind, it goes every direction, wherever there is kind of a way to um, a connection. So the glimpse of experience is you let your mind go wherever that mind wants to go. Your mind will let experience whatever the mind wish to experience. So it's not to reject mind's experience, not to create. Another hand, it said, order to experience that you have to be watching the whatever the experience you expect you ex experience at that moment. And that moment you don't to try to change, you don't to try to influence, but it's called mindful end or especially like Muhammad Dara course. The your, your teacher will help you how to solve that problem. Or you may solve that problem by yourself. Either it's one, two mind, one is experience and one is seeing the experience. Or one who's experience is the same mind which is one who's seeing. That's, I don't really know myself which one is which, <laughs> but I leave it that for when you find a good teacher, I'm, I'm sure they will tell you. But uh, today we sit maybe four or five minutes silently <coughs> and to just observe Whatever the thoughts come, whatever the thoughts go, good feelings, bad feelings, right feelings, wrong feelings, we don't, <coughs> we don't make any differentials, but you try to be in the, in the present, whatever that you are present experience. La nature de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut découvrir simplement en regardant, en examinant. Ce n'est pas un objet visible comme une fleur que vous pouvez toucher. Mais une solution simple peut-être, si vous avez envie d'avoir un tout petit goût, petit avant-goût de l'expérience, d'y avoir un petit aperçu de ce qu'est l'expérience de la nature d'esprit, c'est de s'asseoir où vous voulez, et de la manière que vous voulez. Ça peut être s'asseoir sur une chaise, sur un lit, ou de s'étendre, ou de s'asseoir en tailleur, selon ce qui est simple pour vous et confortable. Et vous vous asseyez tranquillement, et vous laissez vos pensées aller normalement, selon leur fil habituel. Donc il y aura le, le fil des pensées, des n'importe quoi, euh, et puis il y aura le bruit de la circulation, et puis il y aura peut-être le bruit d'une toux de quelqu'un. Donc l'esprit le, va aller vers tout ce qu'il entendra, vers tout ce, pour, ce avec quoi il pourra former un lien temporaire. Donc l'esprit va partout, dans toutes les directions, où il peut s'attacher à quelque chose. Vous pourrez avoir un peu tout petit aperçu de l'expérience, la nature de l'esprit, si vous laissez l'esprit aller où il veut, comme il veut, laissez-le faire l'expérience de la chose comme il le veut, sans rejeter les expériences que l'esprit connaît, sans non plus en créer artificiellement. Il est dit que pour avoir cette expérience, il faut, 
Il faut regarder, il faut être vigilant. Il faut regarder l'expérience qui se produit dans le moment même où on la considère. Et ne pas modifier cette expérience, ne pas tenter de l'influencer. C'est ce qu'on appelle la vigilance de, par rapport à ce qui se produit. Le mot anglais est beaucoup mieux, c'est dit « mindfulness ».« Mindfulness » c'est très beau parce que « mind » ça veut dire « esprit »,« fullness » ça veut dire « plein ». L'esprit plein de ce qu'on regarde, l'esprit totalement présent à ce qu'on regarde, à ce qui se passe. Vous verrez au bout d'un moment, vous arriverez peut-être à, à distinguer qu'il y a deux fonctions qui se passent. Il y a une fonction qui est de penser, et puis on a l'impression peut-être qu'il y a aussi autre chose qui observe ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on expérimente. Donc on peut être en même temps en train de penser quelque chose, et puis en même temps, il y a comme quelque chose qui, qui sait qu'on est en train de penser. Alors, à ce moment-là, ce sera à vous de découvrir euh, ce, ce qui se passe. Euh, et ce sera à vous de découvrir par vous-même. Il n'y a pas de réponse préfabriquée. Et à la fin, euh, finalement, ce sera euh, le, le Mahamudra et le Maître qui vous aidera à, à découvrir vraiment ce qui se passe. Est-ce que, quand on est dans cet état-là, est-ce qu'il y a un seul esprit ou est-ce qu'il y en a deux Est-ce qu'il y a un esprit qui pense et l'autre qui est conscient de ce qu'on pense Ou est-ce que c'est le même esprit qui pense et qui est conscient La question est ouverte, je n'en connais pas moi-même la réponse. Et ce qui est important, c'est que vous essayez d'écouter ça et puis je vous laisse trouver la réponse quand vous trouverez un bon maître pour vous aider à y aboutir. Et aujourd'hui, nous allons rester assis en silence ensemble pendant cinq minutes et observer vos pensées, regardez-les aller et venir sans rien modifier. Quand vous aurez des sensations, des sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe, vous ne modifiez rien, vous restez totalement dans le présent devant ce qui se passe dans votre esprit. Okay, for a few minutes.
有卷。Thanks for taking part, and um, and if you keep on doing that every day for few minutes, and I'm sure that will、uh, something useful for your life. Merci d'avoir participé. Et si vous faites cela tous les jours, ne serait-ce que pour quelques minutes, je suis sûr que ça sera très utile pour vous dans votre vie. Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Ok. Which is with him, Koch. Encore une fois répété que Rinpoche est venu ces trente dernières années. Chaque année, au moins une fois, au moins dix jours. Cette année-ci, il est venu seulement cinq jours. Et donc, moi, je vais répéter. Ce que je lui ai déjà demandé, c'est que nous existons maintenant depuis 30 ans, et je voudrais que, à partir de maintenant, il y a autant de jours que d'années que nous existons. Donc cette année-ci, 30 jours. L'année prochaine, 31, l'année suivante, 32. Well, that is I can subtract to many days. Thirty year, thirty days. So. There is much subtract backlog. Sometimes been seven days, sometimes eight days.、Oh. So it's enough for one hundred years. Merci Thank you.